नमस्कार मित्रांनो मी हर्षद कराड आज परत एकदा आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे आणि आपल्या या लॉ अँड लाईफ यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आपल्या सर्वांच्या मनापासून स्वागत करीत आहे तर मित्रांनो जेव्हा हे लॉ अँड लाईफ यूट्यूब चॅनल आपण सुरू केलं होतं त्यावेळीच मी आपल्या सर्वांशी बोललो पण होतो की आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या ज्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत किंवा घटना आहेत तर या सर्वांविषयी आपल्याला एक सामाजिक जाणीव असणं आवश्यक आहे ती जाणीव निर्माण करण्यासाठी तसेच ती माहिती आपल्यापर्यंत पोचविण्यासाठी तसेच जो आपला मुळातच कायद्याच्या अवघड भाषेत असणारा जो कायदा आहे हा एक सरळ आणि सोप्या भाषेत सर्वसामान्यांपर्यंतही पोहोचावा या प्रामाणिक हेतूने आपण हे यूट्यूब चॅनल सुरू केलं होतं तर आज याच यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपली जी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लासची जी परीक्षा आहे या परीक्षेसाठी जी काही महत्त्वाची मदत मी माझ्या परीने करू शकतो ती मदत मी आपल्याला याच चॅनलच्या मदतीने याच माध्यमातून मी आपल्या पद्धतीपर्यंत करणार आहे तर मित्रांनो तुम्ही अजूनही जर हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर हे सबस्क्राईब करून घ्या आणि तिथलं नोटिफिकेशन सुद्धा बटन तुम्ही प्रेस करून ठेवा जेणेकरून यानंतरचे जे व्हिडिओ मी आपल्या या बारा कायदे जे आहेत आपल्या सिलेबसमध्ये यांच्यावर बनवणार आहे ते तुमच्यापर्यंत पोचतीलच आणि तसेच तुमचे जे काही मित्र या परीक्षेसाठी तयारी करत आहेत तर यांच्यापर्यंतही हा व्हिडिओ आणि या चॅनलविषयीची माहिती निश्चितच पोचवा कारण ज्या परीक्षा अशा असतात की ज्यामध्ये सिलेबस फिक्स असतो जसं आपल्यासाठी बारा कायदे आपले फिक्स आहेत या परीक्षांमध्ये क्लासचा रोल खरंच हा महत्त्वाचा असतो पण सर्वांनाच ते शक्य होत नाही तर त्यांच्यासाठी एक कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी असावी एक असा एक सरळ सा सोध्या सोप्या भाषेमध्ये कायदा हा समजावून सांगण्याचा प्रयत्न आपण इथे करणार आहोत कारण मागचा जो आपण दोन हजार एक आजचा जो याचा जो पेपर जो पाहिला मागचा जे एम एफ सीचा तर त्यामध्ये कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटीला खरंच खूप महत्त्व दिलेलं होतं एकदम पॅटर्न असा बदललेला होता मध्ये बसलेल्या विद्यार्थ्यांना तर त्या त्या वेळामध्ये तो पेपर कव्हर पण नव्हता झाला होता तर त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट आता फक्त माहिती असून चालणार नाही आहे तर तो कायदा माहिती असूनच नाही तर तो समजून सुद्धा घ्यायला लागणार आहे तो तर तो आपण या चॅनलच्या माध्यमातून आपल्या पुढच्या काही व्हिडिओजमध्ये तो समजून घेण्याचाही प्रयत्न करणार आहोत तर तुम्ही तुमच्या सर्व या परीक्षेसाठी बसणाऱ्या सर्व मित्रांपर्यंत हा चॅनलची माहिती पोचवा जेणेकरून त्यांनाही या मदतीचा फायदा होईल तर मित्रांनो आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये एकंदरीत काय पाहणार आहोत जसं की आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की आपण जेव्हा कुठल्याही परीक्षेच्या तयारीला लागतो तर सर्वात पहिला जो टप्पा असतो तर तो हा आहे की आपल्याला माहिती असायला पाहिजे की आपल्याला येणाऱ्या परीक्षेच्या ह्या काळामध्ये आपल्याला काय नेमकं वाचायचं आहे आणि त्यासाठी आपल्याला लागणारा वेळ आपल्याला कसा नियंत्रित करायचा आपल्याकडे किती वेळ आहे आता या परीक्षेमध्ये साठी आपल्याला चौऱ्याहत्तर पंच्याहत्तर दिवस फक्त आपल्याकडे राहिलेले आहेत तर या दिवसांचा वापर आपल्याला कसा करायचा आहे बऱ्याच मित्रांनी तर एवढ्या लवकर परीक्षा आलेलं पाहून आजच ठरवून टाकलं की मी फक्त यावेळेस प्रयत्न म्हणून देणार आहे तर त्या मित्रांमध्ये सुद्धा ते या पहिला प्रयत्न आहे ते पास होऊ शकतात हा विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्नही आपल्याला आजच्या या व्हिडिओमधनं करायचा आहे तसेच जे बारा कायदे आपल्यासाठी दिलेले आहेत या कायद्यासाठी आपल्याला किती वेळ द्यायचा आहे कारण सिव्हिल प्रोसिजर सारखे विषय काही असे आहेत हे तुम्ही पंच्याहत्तर दिवस जरी हा विषय वाचला तरी सुद्धा तुम्ही त्यामध्ये प्राविण्य मिळवू शकणार नाही पण त्यात त्यामुळे मग आपण काही फक्त तोच वाचायचा का का आपण जे एम एफ सी करायचंच नाही हा सर्व गोष्टी आपण यामध्ये आज पाहणार आहोत की कोणत्या विषयाला किती वेळ द्यायचा त्या विषयामध्ये आपल्याला नेमकं एकंदरीत नेमकं कोणत्या गोष्टी पाहायच्या आहेत हे सुद्धा आपण यामध्ये पाहणार आहोत त्यानंतर या विषयाकडनं आपण किती अपेक्षा केली जाऊ शकते याच्यासाठी प्रश्न वगैरे कोण कशा पद्धतीने विचारले जातात या सर्व गोष्टी आपण पुढे पाहणारच आहोत पण आज एक ओझरती ओळख प्रत्येक विषयाची या बारा बारा ते बारा विषयाची ओळख ओझरती ओळख आज आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत तर मित्रांनो आज आपण सर्वात पहिल्यांदा आपण पाहूयात महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऍक्ट विषयी आणि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऍक्टमध्ये आपल्याला नेमकं एकंदरीत काय सांगतो हा कायदा आणि याच्यात नेमकं काय कोणते कोणते घटक आपल्याला पाहिजेत हे आपण आता थोडक्यात पाहूयात तर पाहूयात महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऍक्ट विषयी तर मित्रांनो आपण जे बारा कायद्यांचा अभ्यास करणार आहे यामध्ये आपण सर्वप्रथम पाहणार आहेत महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऍक्ट हा कायदा निवडण्यामागचं कारण हेच आहे की हा अतिशय लहान कायदा आहे आणि ज्या कमी वेळात जास्तीत जास्त मार्क मिळून देणारा हा कायदा आहे हा कायदा जवळपास साठ सेक्शनचा आहे फक्त नऊ चॅप्टर्समध्ये जवळपास डिवाइड केलेला आहे आणि हा जवळपास दहा मार्काला आपल्याला पूर्वपरीक्षेला विचारला जातो जरी असं जे एम एफ सीनं कुठे जरी सांगितलं नसलं तरी आतापर्यंतचे जर प्रश्न पाहतात दहा मार्काच्या आसपास यावर प्रश्न विचारले जातात कधी कमी कधी जास्त असंही होतं आणि मित्रांनो ह्या जसं की मी आपल्याला म्हटलं की आपल्याला नेमकं या कायद्यात काय पाहिजे आपल्याला आज फक्त ओळख करून घ्यायची तर या कायद्याविषयी जे थोडक्यात सांगायचं झालं तर जो आपला भाडेकर असतो टेनंट आणि जो घरमालक असतो तर यामधला एक इंटरेस्ट बॅलेन्स करण्याचं काम ह्याच्यामध्ये के
तर काय होतं की तू याला तुम्ही याला कधीच नाही काढू शकत एकदा हा राहिलेला वन्स अ टेनंट इज ऑलवेज टेनंट असं म्हटलं जातं नथिंग बट अ टेनंट म्हणजे तुम्ही त्याला पुन्हा टेनंट काढूच नाही शकणार तर त्यावेळेस काय होतं की घरमालकाचा सुद्धा इंटरेस्ट हार्म होतं हे घरमालक सुद्धा मग नवीन घर बांधण्यामध्ये किंवा त्यामध्ये इन्व्हेस्ट करण्यामध्ये आपण त्यांना डिस्करेज करून टाकतो आणि आपल्याला माहिती आहे की आपल्या भारताचा जो जी असतो या जी डीपीमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राचा खूप मोठा वाटा आहे तर हे एक रिअल इस्टेट क्षेत्र यामध्ये थोडंसं मार खाण्याची शक्यता असते तर त्यामुळे दोन्हींचा इंटरेस्ट असा बॅलन्स व्हायला पाहिजे तो तेच काम या कायद्याने यामध्ये केलेलं आहे यामध्ये आपल्याला नेमकं काय पाहिजे या कायद्यात नेमकं काय दिलेलं आहे तर आपल्याला माहिती आहे की दोघांचं भांडणं साधारणतः कशावर असतं भाडं भाडं वाढलं कमी केलं जास्त केलं आणि याला बाहेर जरी काढायचं असलं तो काय करतो भाडं वाढवायला लागतो तर हा कायदा हेच सांगतो की स्टँडर्ड रेंट म्हणजे नेमका किती असेल हा आणि स्टँडर्ड रेंट म्हणजे नेमकं काय म्हणजे एखाद्या भागाची परिस्थिती बघून किंवा भागाचं मार्केट बघून हे ते करून तो स्टँडर्ड रेंट जो आहे तो ठरवण्याच्या अधिकार आहेत कोर्टाला आहेत कोर्ट ठरवणार की एवढा हा स्टँडर्ड रेंट आहे आणि एवढा हा भाडे करून द्यायचा आता महागाई सुद्धा वाढत असते तर त्यामध्ये ते वाढ सुद्धा होणं गरजेचं आहे ही किती टक्के वाढ केली जाऊ शकते परमिटेड इन्क्रीज किती असला पाहिजे तर हे सुद्धा या कायद्यामध्ये सांगितलेलं आहे त्यानंतर हे हे झालं हा कायदा कोणाला लागू होतो हा कायदा काही संपूर्ण एकदम सरसकट महाराष्ट्रभर हा कायदा लागू होत नाही तर त्या काही बेसिक शहरांसाठी लागू होतं ते शहरामध्ये यामध्ये कोणती जिल्हे यामध्ये असे कोणते येणार आहेत हे सुद्धा यामध्ये दिलेलं आहे त्यानंतर ज्या काही सरकारी जागा वगैरे आहेत एक्झम्शन्स जे दिलेलं आहे काही गोष्टींना तर त्या एक्झम्शन्स कुणाकुणाला आहे कुणाकुणाला हा कायदा लागू होत नाही त्यामध्ये ॲब्सुलूट एक्झम्शन्स काही गोष्टी नाही जसं गव्हर्नमेंट कंपनीज वगैरे गव्हर्नमेंट वगैरे असेल किंवा आणि पार्शियल एक्झम्शन सुद्धा काही गोष्टी नाही तर हे पार्शियल काय ॲब्सुलूट काय हे सुद्धा यामध्ये अभ्यास करायला लागतो लोकल अथॉरिटीजला कसं एक्झम्शन दिलं जातं म्हणजे ग्रामपंचायती वगैरे ह्याला ते एक्झम्शन्स कोणत्या कशा कंडिशनवर दिलं जातं या कंडिशन्स म्हणजे काढून घेतले तर एक्झम्शन सुद्धा कसं रिव्यूक केलं जाऊ शकतं हे सुद्धा आपल्याला या कायद्यामध्ये पाहायचे त्यानंतर भाडे करूला जर घराच्या बाहेर काढायचं असेल तर कोणत्या कंडिशनमध्ये काढलं जाऊ शकतं जसं की पर्सनल बोनाफाईड ऑक्युपेशन आहे म्हणजे घरमालकाच्या पोराने लग्न केलं आता सून घरात राहायला आले सून घरात राहायला आली की सुनाला वेगळं घर लागणार आहे मग ते मग वेगळं घर कुठलं द्यायचं हा भाडे करू बाहेर काढायला लागणार आहे तर मग पर्सनल बोनाफाईड ऑक्युल माझ्या स्वतःच्या वापरासाठीच मी तुला बाहेर काढतोय किंवा हा जो भाडे करू आलेला आहे भाडे करू ही थोडासा चालू प्रमाणात आहे त्याने काय केलं की हजार रुपयाला रेंटवर घेतलं आणि दोन हजार रुपयाला सबलेटिंग चालू केली म्हणजे दुसऱ्याला अजून भाड्याने दिलं आणि परमिशन सुद्धा घेतले नाही तर या केसमध्ये सुद्धा अशा केस असू द्या किंवा हा काहीतरी न्यूसन्स करतोय म्हणजे आजूबाजूच्या नेजऱ्यांना वगैरे त्रास होतोय आणि कोर्टाने सुद्धा सांगितलं की हा यानं न्यूसन्स केलेला आहे तर अशा केसमध्ये सुद्धा याला बाहेर काढलं जाऊ शकतो तर अशी जवळपास चौदा कारणं जे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टमध्ये दिलेली आहेत आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये हे सर्व कारणं यामध्ये डिटेलमध्ये पाहणार आहोत तर अशा गोष्टींमध्ये तो भाडे करू बाहेर सुद्धा काढला जाऊ शकतो आता काही लँडलॉर्ड्स हे स्पेशल लँडलॉर्ड सुद्धा ह्याच्यामध्ये दिलेले आहेत म्हणजे समजा आर्मी पर्सन असू द्या की म्हणजे तो सध्या सीमेवर असे म्हणजे सीमेवर कामाला आहे म्हणजे सैन्य सैनिकामध्ये आहे आणि तो आता राहायला आला तर त्याला आपल्याला लवकरात लवकर घर खाली करून देणं गरजेचं असतं किंवा सायंटिस्ट आहे तो तो इकडे राहायला आला आता आणि त्याला राहायला दुसरं काही चांगलं घर नाही आहे तर अशा केसमध्ये सुद्धा त्याला सुद्धा लवकरात लवकर म्हणजे घर खाली करायला लागणं आवश्यक आहे किंवा गव्हर्नमेंटचे किंवा ह्याचे सर्वंट आहेत तर यांना सुद्धा त्यांची जेव्हा ड्युटी संपत आहे तर त्यांना ते रिटायरमेंटनंतर हे घर सुद्धा त्यांना खाली करून देणं आवश्यक आहे या स्पेशल लोकांसाठी एक वेगळी प्रक्रिया दिलेली आहे आपण की लवकरात लवकर त्यांच्यासाठी घर कसं खाली करून दिलं जात जाईल त्यासाठी कॉम्पिटंट अथॉरिटीची स्थापना दिलेली आहे तर ती कॉम्पिटंट अथॉरिटी म्हणजे नेमकं कोण असू शकतं जसं सी जे जी डीच्या वरचा माणूस असला पाहिजे डिप्युटी कलेक्टरच्या वरचा असला पाहिजे किंवा सात वर्षापेक्षा जास्त ॲडव्होकेट असला पाहिजे हे सुद्धा आपल्याला यामध्ये पाहायचे त्यानंतर महत्त्वाचा जो आहे की भाडे करूला घराच्या बाहेर किंवा काढलं जाऊ शकत नाही ह्या ज बाहेर काढणं ह्या प्रोव्हिजन ह्या ज्या झाल्या लँडलॉर्डच्या ह्याच्यातल्या झाल्या फेवरमधल्या पण बाहेर काढलं जाऊ शकत नाही हा भाडे करूचा इंटरेस्ट झाला समजा की नव्वद दिवसाची नोटीस दिलेली आहे नव्वद दिवसाची नोटीस दिल्याशिवाय घर भाडे करूला घराच्या बाहेर काढताच येत नाही आणि हे सुद्धा झालं त्यानंतर कोर्टसुद्धा अशी ऑर्डर पास करू शकत नाही की नव्वद कोर्टसुद्धा नव्वद दिवसाचा टाईम देणार पेमेंटला आणि नव्वद दिवसात जर त्यांना कधी जरी भाडं दिलं तर ते म्हणजे त्याला बाहेर काढा अशी ऑर्डर कोर्ट पासच करणार नाही असं संरक्षण सुद्धा त्या टेनंटला सुद्धा दिलेलं आहे हा त्याचा इंटरेस्ट प्रोडक्ट झाला इकडे त्याला बोनाफाईड कारणांसाठी म्हणजे ह्या
किंवा घराचं बांधकाम वगैरे करायचं असेल तर त्याला टेम्पररीसुद्धा बाहेर काढण्याचे सुद्धा प्रयोजन याच्यामध्ये दिलेलं आहे आणि ते टेम्पररी बांधकाम झाल्यानंतर तीन महिन्याची आता नोटीस द्यायची किंवा आता बांधकाम कम्प्लीट व्हायले तुला राहायचं आहे असेल तर ये तो खरं तर तो बाहेरेकडून जाताना सांगतो की मी पुन्हा येईन हा मी पुन्हा येईन म्हणून तो सांगून जर गेला तर याला याला सांगितलंच पाहिजे त्याला किंवा आता तर काम पूर्ण होत आले तो हे होत झालेला आहे अशा प्रकारचं कशा प्रकारे हा इंटरेस्ट बॅलेन्स केलेला आहे ह्या सगळ्या ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत साठ सेक्शन जे आहेत ते आपण डिटेलमध्ये आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे तर हे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टची एक थोडक्यात हलकीशी ओळख झाली यानंतर आपण आता लिमिटेशन ॲक्टविषयी पाहूयात आपण लिमिटेशन ॲक्टमध्ये नेमकं काय सांगितलेलं आहे तर मित्रांनो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्ट नंतर आपण जो कायदा पण आणत तर तो आपण लिमिटेशन ॲक्टचा अभ्यास करणार आहोत हा लिमिटेशन ॲक्ट कशासाठी तर हा सुद्धा एक लहान कायदा आहे आणि कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त मार्क मिळून देणारा हाही एक विषय आहे जवळपास फक्त बत्तीस सेक्शन आहेत ज्यातलाही शेवटचा हा रिपील केलेला आहे आणि हा कायद्याची जर थोडक्यात ओळख करून घ्यायचं झालं यामध्ये आपल्याला नेमकं काय पाहिजे तर आपल्याला सुरुवातीला यामध्ये काही महत्त्वाचे व्याख्या पाहायला लागतात जसं की बॉन्ड असू द्या किंवा पिरियड ऑफ लिमिटेशन म्हणजे काय किंवा प्रॉमिसर नोट म्हणजे काय किंवा टॉट म्हणजे काय किंवा ट्रस्टीच्या सुद्धा व्याख्या याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत अशा काही व्याख्या जर झाल्या त्यानंतर आपल्याला महत्त्वाचा भाग पाहायला लागतो पार ऑफ द लिमिटेशन समजा सूट सहा महिन्यात टाकायचा होता तुम्ही आले सातव्या महिन्यात किंवा एखादी जी अपील आहे ती नव्वद दिवसात करायची होती तुम्ही एक्क्याण्णव्या दिवशी आले किंवा एखादं ॲप्लिकेशन करायचं होतं ॲप्लिकेशन तीस दिवसात करायचं तुम्ही एकतीसाव्या दिवशी आले तर ते तुमचं ते ॲप्लिकेशन की असू द्या किंवा अपील असू द्या किंवा सूट असू द्या हे काय झालं बार बाय दी लिमिटेशन तुमचा जो ते करण्याचा अधिकार आहे तो अधिकार नाही बार होणार पण तुमची जी रेमेडी मागण्याचा दाद मागण्याचा जो अधिकार आहे तो जो इथे बार बाय दी लिमिटेशन होतो तर ते बार ऑफ द लिमिटेशन त्यानंतर एखादा सेट ऑफ जर तुम्ही केला की बाबा तुझे पैसे एवढे तुम्हाला मागतोय खरं आहे पण माझे सुद्धा तुझ्याकडे एवढे आहेत हा समजा सेटअप असू द्या किंवा काउंटर क्लेम असू द्या तर हा नेमका केव्हा तुमचा तुम्ही टाकल्यानंतर केव्हा चालू झाला कारण पिरियडविषयी जेव्हा आपण बोलतो तर हा पिरियड केव्हा चालू होतो केव्हा संपवतो कोणता टाईम एक्सक्लूड करायचा ह्या गोष्टी याच्यामध्ये महत्वाच्या असतात तर तेही आपल्याला याच्यामध्ये व्यवस्थित पाहायचं आहे हा एक कन्सेप्च्युअल पार्ट आहे आणि मी तुम्हाला म्हटलं की जो आता पॅटर्न जो आपल्या परीक्षेचा बदललेला आहे यामध्ये आपल्याला कायदा फक्त शिकायचा नाही आहे म्हणजे अभ्या पाठ नाही करायचा आहे तर तो समजून घ्यायचा आहे तो हा कन्सेप्च्युअल भाग आपल्याला आपल्या आपण याच्या व्हिडिओमध्ये व्यवस्थित समजून घेणार आहोत तर त्यानंतर जो महत्त्वाचा भाग आहे की समजा तुम्हाला कोर्टात केस टाकायची होती तुमचा आजचा शेवटचा दिवस होता पण आजच्या दिवशी कोर्टच बंद आहे आजच्या दिवशी रविवार आहे समजा किंवा काहीतरी ज्या कोर्टात तुम्हाला जायची ते कोर्ट बंद आहे काहीतरी कारणांमुळे तर अशा वेळी तुम्हाला काय रेमेडी असेल तुम्ही काय करणार त्यानंतर हे सुद्धा आपल्याला लिमिटेशन आर्टमध्ये शिकायची त्यानंतर समजा तुमच्याकडे काहीतरी सफिशियंट कारण आहे केस टाकायचे तुम्हाला सहा महिन्यात पण तुम्ही सात महिने कोमातच होते ते तुमच्या विरोधात झालेल्या गुन्ह्यामुळे तुम्ही कोमात होते किंवा अजून काही वेगळ्या कारणांमुळे तुम्ही कोमात होते ॲक्सिडेंटमुळे कशामुळे असू द्या तर त्यावेळी तुमचं सफिशियंट कारण सुद्धा ऐकून घेतलं जातं तर हे सुद्धा आपल्याला लिमिटेशन ॲक्टमध्ये पाहायला भेटतं किंवा लिगल डिसेबिलिटी जी आहे समजा तुम्हाला केस टाकण्याचा अधिकार प्राप्त झाला पण तुम्ही लहान आहेत अठरापेक्षा लहान आहे तुम्ही तुम्ही त्यावेळेस केस नाही टाकू शकत आहे किंवा अजून काही अशा गोष्टी आहेत ज्या ज्याच्यामुळे तुम्ही लिगल डिसेबल आहे समजा तुम्ही लुंडायटिक आहेत समजा इन्सेन आहे तुम्ही तर अशा वेळी तुम्ही केस टाकू शकत नाही आहे तर अशा वेळी तुम्हाला काय रेमेडी असेल तुम्ही कित पुन्हा किती दिवसानंतर टाकू शकतात हेही आपल्याला लिमिटेशन ॲक्टमध्ये पाहायला लागतो किंवा समजा दहा लोक आहेत दहा दहा लोकांना केस टाकण्याचा अधिकार आहे पाच लोक लिगली डिसेबल आहेत तर ह्या बाकीच्या पाच लोकांवर त्याचा काय परिणाम होतो हेही आपल्याला लिमिटेशन ॲक्टमध्ये पाहायला भेटतं त्यानंतर आपला जो लिमिटेशन ॲक्टचा जो पिरियड आहे हा केव्हापासून चालू होतो हेही आपल्याला लिमिटेशन ॲक्टमध्ये पाहायला भेटतं कम्प्युटेशन ऑफ पिरियडमध्ये त्यानंतर समजा एखादा सूट आहे तर तो सूट एखादी केस टाकण्यासाठी तुम्हाला गव्हर्मेंटला ह्याला काहीतरी नोटीस द्यायला लागते तर तो नोटीस देण्याचा काळ असू द्या किंवा तुम्हाला गव्हर्मेंटची काहीतरी सँक्शन घ्यायला लागते आता सहा महिन्यात केस टाकायचे गव्हर्मेंटनं सँक्शन द्यायलाच लावले सात महिने सरकारी काम सहा महिने थांब तर अशा पद्धतीने वेळ पण लागू शकतो तर अशा वेळेस तुम्हाला काय उपाय असेल हेही आपल्याला लिमिटेशन ॲक्टमध्ये पाहायला भेटतो त्यानंतर असं असू द्या किंवा एखादा निर्धन व्यक्ती आहे त्याच्याकडे पैसेच नाही आहे केस टाकायला तर त्याला अगोदर सुरुवातीला अशी केस टाकायला लागते की मला निर्धन म्हणून केस टाकण्याची परवानगी द्या इंडिजंट म्हणून हे करायचे तर ते तेवढं पुन्हा ते हो डिसाईड होण्यापर्यंत त्याला काय केलं पाहिजे टाईम एक्सक्लूड केला पाहिजे तर ते एक्सक्लुजन ऑफ टाईम सुद्धा आपल्याला तिथं दिलेला आहे लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल तर तो केव्हापासून केस हे
इनजस्टिस तो होना है ना ज्यादा तेल महतीच नहीं है कि अपना केस जा कि एक्नॉलेजमेंट जा समझा मैं तुम्हें मैं तुम्हारको दह हज़ार रुपये उचने घते मैं तीन हजार तीन तीन वर्ष जात केस टाका होती जेवपास नहीं मनला मैं पैसे देना नहीं तो तीन वर्ष जात केस टाका होती पी तीन वर्षाला नर पुनः मैं तुला मन पर मनलो तीन वर्ष मधी जाएगा कि वह मैं महती है कि तुझे पैसे दिए मैं परत लिखुन दिल कि मैं तुझे पैसे देते मैं एक्नॉलेजमेंट के लिए मैं मैं तो अशा वेस पुनः परत कहीं टाइम भेटो ये ही अपने हेमेंदे पहाय भेटो तेजन समझा एखा नवन प्लेंटिव केस मे ऐड के नवन डिफेन्डंट ऐड के अशा वे टाइम कहीं वाड़ो का कि हा प्लेंटिपला सुधा तो आधी जब जी सा महीन खाली जैक प्लेंटिप ने केस टाकली होती टाइम भेटो का ये अपना लिमिटेशन ऐक्ट मे हमें पहाय भेटते मेजे ऐडिंग एंड सब्सिट्यूशन का परिणाम होनतर पजेसन में सुधा अपने महत्ति है कि पजेसन में सुधा अपना ज जमीन पर अपना मलकी हक्क प्रस्थापित हो कि दिवस पजेसन पाजे कि आप मलकी प्रस्थापित होती हे अपने लिमिटेशन ऐक्ट मे पहाय भेटते लिमिटेशन ऐक्ट का जो महत्व जो मे अवगढ़ जो भाग है लक्षा ठेवा तो मेजे शेवट जे शेड्यूल है तो शेड्यूल जे तीन भागा मे डिवाइड के लिए कि सूट टाकनेस कि वे पाजे अपील टाकनेस कि वे अपने कहो कि एप्लिकेशन सा एकशे सदतीस आर्टिकल है हे आर्टिकल लक्षा ठेवा सुधा एक वेग एक ट्रिक्स ना अपना लक्षा ठेवा लगता है तो ट्रिक्सुद्धा अपन अपने पूछा वीडियो में पहना है जेनेकर अपना आर्टिकल सुधा लक्षा ठेवा लगता है सग्या स्टेट का जुडिशरी एक्जाम मे कि पर्टिक्युलर विचार कि हा प्रकार केस टाका कि वे तुम्हें तो आर्टिकल सुधा पाठ आना आवश्यक है पाठ जर ना तो अपना शेड्यूल लॉजिक लगल पाजे कि हा ये ऑप्शन आू शक नहीं तो तिथपर्यंत अपन ट्रिक्स ये पहार अपने तो वीडियो में पहना आहो तो ये ल लिमिटेशन ऐक्ट जा महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल नर अपन लिमिटेशन ऐक्ट पाला यानर अपन कॉन्ट्रैक्ट का जो अपना प मर्कटाइज का लॉस का जो पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऐक्ट आू दिया कि पार्टनरशिप आू दिया कि सेल्स ऑफ गुड्स आू दिया कि स्पेसिफिक आू दिया तो यदल अपन तो थोड़क अपन हमें पहुया और अपने वीडियोसुद्धा यह सीरीजन आप बनवना है तो आता पहुया अपन मर्कटाइल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अपने नीमक का अभ्यास कराएं